আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ফ্লাটার বাংলা টিউটোরিয়ালে আপনাদের স্বাগতম আজকে আমি কথা বলবো ফ্লাটারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক নিয়ে প্রোভাইডার স্টেট ম্যানেজমেন্ট এই ভিডিওতে আমরা জানব প্রোভাইডার স্টেট ম্যানেজমেন্ট কি এবং কেন ব্যবহার করা হয় চলেন শুরু করা যাক সো প্রথমে আমরা জানি প্রোভাইডার কি প্রোভাইডার মূলত একটা স্টেট ম্যানেজমেন্ট টেকনিক এই প্রোভাইডার ব্যবহার করে আমরা অনেক কাজ করতে পারি যেমন আমাদের বিজনেস লজিক এবং ইউআই কোড সেপারেট করতে পারি এবং আমাদের নির্দিষ্ট কোনো উইজেটকে আপডেট করতে পারি বা স্টেট চেঞ্জ করতে পারি নর্মালি দেখা যায় আমরা ছোটোখাটো অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে আমরা সেট স্টেট ব্যবহার করে থাকি তো সেট স্টেট ব্যবহার করলে একটা প্রবলেম আছে সেট স্টেট ব্যবহার করলে আমাদের ফুল অ্যাপ্লিকেশনটা রিবিল্ড হয় আই মিন ফুল উইজে ট্রিটা রিবিল্ড হয় যেমন ধরেন আমাদের একটা প্যারেন্ট উইজেট আছে এই প্যারেন্ট উইজেন্টের আন্ডারে অনেকগুলো চাইল্ড উইজেট আছে সো সেট স্টেট যখন আমরা ব্যবহার করব তখন আমাদের সব উইজে ট্রিটা রিবিল্ড হবে তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় যখন বড় বড় অ্যাপ্লিকেশন আমরা মেক করি তখন আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের পারফরমেন্স খুবই স্লো হয়ে যায় তো সেই জন্য আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের স্টেটটাকে একটা সেন্টার জায়গায় রাখার জন্য প্রোভাইডার ব্যবহার করে থাকি আমরা তারপর ওই সেন্টার প্লেস থেকে যে কোনো জায়গায় আমরা ডেটাকে রিট্রিভ করতে পারি যেমন ধরেন ই কমার্স অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে কার্ট কার্টের মধ্যে আমরা যখন কোনো প্রোডাক্ট অ্যাড করি আমরা ওই ই কমার্স ওয়েবসাইট বা অ্যাপের যে কোনো জায়গায় যাই বাট আমরা কিন্তু ওই কার্টে আমাদের প্রোডাক্টগুলো দেখতে পাই হুম তার মানে আমাদের এই ডেটাটা ফুল অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে অ্যাভেলেবল হয়ে গেছে সো এই জিনিসগুলো আমরা স্টেট ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে করতে পারি সো ফ্লাটার স্টেট ম্যানেজমেন্ট টেকনিকের জন্য অনেকগুলো লাইব্রেরি আছে তার মধ্যে প্রোভাইডার অন্যতম গুগল নর্মালি সাজেস্ট করে প্রোভাইডার ইউজ করার জন্য সো আজকে আমরা ছোট্ট একটা কাউন্টার অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে দেখব প্রোভাইডার কীভাবে ব্যবহার করতে পারি আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে সো প্রোভাইডার লাইব্রেরিটি ইউজ করার জন্য আমাদের প্রোভাইডারের যে ডিপেন্ডেন্সিটা আছে ওইটা অ্যাড করে নিতে হবে পাব ইন্সপেক্ট একটা ওয়াই এমএলের মধ্যে এই যে আমি প্রোভাইডার সিক্স পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট ফাইভ এই ডিপেন্ডেন্সিটা অ্যাড করে নিলাম আমাদের প্রোজেক্টের মধ্যে তারপর পাব গেট দেবো তাইলে আমাদের এই লাইব্রেরিটা আমাদের প্রোজেক্টে অ্যাড হয়ে যাবে আচ্ছা এটা অ্যাড হয়ে গেছে এইবার আমাদের প্রথমে আমাদের প্রথমে একটা প্রোভাইডার ক্রিয়েট করে নেই প্রোভাইডার ক্লাস কাউন্টার প্রোভাইডার ডট ডার্ট নামে একটা ডট ফাইল আমরা তৈরি করে নিলাম কাউন্টার প্রোভাইডার নামে একটা ক্লাস নিলাম এখানে তারপর এটাকে এক্সটেন্ড করব আমরা চেঞ্জ নোটিফায়ার হুম চেঞ্জ নোটিফায়ার থেকে তার মানে আমাদের এইখানে আমরা সব চেঞ্জ করব মানে চেঞ্জ নোটিফায়ারটা যখন আমাদের থ্রো করবে তখন আমাদের ইউআইটা রিবিল্ড হবে চেঞ্জ হবে যে কোনো কিছু চেঞ্জ নোটিফায়ারের মধ্যে তখন আমাদের ইউআইটা রিবিল্ড হবে সো প্রথমে আমি একটা ভ্যারিয়েবল নিয়েছি কাউন্ট জিরো এটাকে আমি তাই গেট করলাম তারপরে আমরা ফাংশন করি ইনক্রিমেন্ট কাউন্টার আচ্ছা এইখানে আমাদের যে কাউন্ট যে ভ্যালুটা আছে এটাকে আমাদের ইনক্রিমেন্ট করতে হবে হ্যাঁ তাহলে আমাদের ওয়ান ইনক্রিমেন্ট করে নিলাম এবার এখানে আমাদের একটা নোটিফিকেশন চে নোটিফিকেশন নোটিফাই লিসেনার এই ফাংশানটি কল করে দিতে হবে তাহলে আমাদের যখন এই এই ফাংশানটা ইনক্রিমেন্ট কাউন্টটা কল হবে তখন আমাদের 
এই যে নোটিফাই লিসেনারের কারণে আমাদের ইউআইটা রিবিল্ড হবে হ্যাঁ আমাদের ডেটাটা আপডেট হবে বা স্টেট চেঞ্জ হবে ঠিক আছে সো আমরা ডিক্রিমেন্টের জন্য আরেকটা ফাংশান লিখে ফেলি এখানে মাইনাস করে দিচ্ছি আমাদের কাউন্টার প্রোভাইডারটা এই এই ক্লাসটা লেখা শেষ এবার আমরা আমাদের মেইন ডট ডাট ফাইলের মধ্যে এইখানে আমরা আমাদের প্রোভাইডারটা দিয়ে নেব মাল্টি প্রোভাইডার প্রোভাইডারের মধ্যে হবে অ্যারে তারপর হবে চাইল্ড চাইল্ডে আমরা দিয়ে দেবো আমাদের অ্যাপটা অ্যারের মধ্যে চেঞ্জ নোটিফায়ার প্রোভাইডার ক্রিয়েটের মধ্যে আমরা দেব আন্ডারস্কোর তারপর দেব আমাদের প্রোভাইডার নাম কাউন্টার প্রোভাইডার আমরা এখানে মাল্টি প্রোভাইডারটা ব্যবহার করলাম কারণ আমাদের মাল্টিফল প্রোভাইডার থাকতে পারে এই জন্য মাল্টিফল প্রোভাইডার আমরা এখানে কমা দিয়ে আমাদের লিখতে পারবো আমরা এই জন্য মাল্টি প্রোভাইডারটা নিয়ে নিলাম ঠিক আছে তাহলে প্রোভাইডার এখানে ইম্প্রুভ লেখা শেষ মেইন ফাইলের মধ্যে তারপর আমাদের চেঞ্জ নোটিফায়ার যে ক্লাসটা কাউন্টার প্রোভাইডার এটাও করা শেষ এইবার আমরা হোমে চলে যাই হোমে এসে আমি এখানে দুইটা বাটন নেব ইনক্রিমেন্ট এবং ডিক্রিমেন্ট এগুলোতে ক্লিক করলে আমাদের যে ভ্যালুটি চেঞ্জ হবে আমরা সেটা দেখব হুম তাহলে এখানে কলামের বডি পার্টে এসে একটা কলাম নিয়ে নিচ্ছি আমি কলাম কলামের মধ্যে আমি আমি কলামের মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি ফ্লোটিং অ্যাকশন আইকন ফ্লোটিং অ্যাকশন বার বাটন চাইল্ড একটা আইকন দেই কাউন্স ডট অ্যাড রান দেই এই যে আমাদের একটা ফ্লোটিং অ্যাকশন বাটন চলে আসছে আচ্ছা এগুলো আমরা সেন্টারে নিয়ে আসি হ্যাঁ সেন্টারে নিয়ে আসলাম তারপর আমি আরেকটা বাটন এখানে করি আচ্ছা এই এই বাটনগুলোকে আমি রোর মধ্যে নিয়ে আসি এখানে দেব রিমুভ দুইটা হয়ে গেল বাটনগুলোর মধ্যে স্পেস দিয়ে নেই আমি স্পেস অ্যারাউন্ড হয়ে গেল দুইটা বাটন এই বার এখানে একটা ট্যাক্স আমি নিয়ে নিই ট্যাক্স উইজেট কাউন্টার ভ্যালু ইজ আচ্ছা এইখানে আমরা আমাদের এই যে কাউন্টার প্রোভাইডার নাম যে ক্লাসটা এখান থেকে এই যে কাউন্ট এই কাউন্টটা আমরা এখানে শো করব ঠিক আছে তাহলে এখানে আমাদের চেঞ্জ নোটিফায়ারটা অ্যাক্সেস করতে গেলে আমাদের দিতে হবে কন্টেক্সট ডট রিড এখানে আমাদের ক্লাসের নামটা বলে দিতে হবে কাউন্টার প্রোভাইড প্রোভাইডার প্রোভাইডার ডট কাউন্ট তাহলে এই কাউন্ট আমরা পাচ্ছি আমাদের কাউন্টার প্রোভাইডার এই ক্লাস থেকে এই যে কাউন্ট এইটা পাচ্ছি আমরা হ্যাঁ আমাদের এখানে কাউন্টার ভ্যালু জিরো শো করতেছে ঠিক আছে কাউন্টার ভ্যালু আমাদের এখানে কাউন্টার ভ্যালু জিরো শো করতেছে কারণ আমরা এখানে কাউন্টার প্রোভাইডারের মধ্যে যে ইনিশিয়াল ভ্যালু জিরো দিয়ে রাখছিলাম ঠিক আছে এইবার আমাদের এই প্লাস আইকনটা ক্লিক করলে ফ্লোটিং অ্যাকশন বাটনটা ক্লিক করলে আমাদের ভ্যালু বাড়বে এবং এটা ক্লিক করলে কমবে বাট এখনও কমতেছে না কারণ আমরা এখানে অন প্রেসের মধ্যে কিছুই দিচ্ছি না ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা আমরা এখানে 
কাউন্টার ভ্যালু ইজ এখানে ওয়াচ দিয়ে দেয় তাহলে আমাদের রিড দিলে কিন্তু এটা আপডেট হবে না হুম এখানে ওয়াচ দিতে হবে আমাদের ওয়াচ ওয়াচ দিলে আমাদের ভ্যালুটা যখন চেঞ্জ হবে বা কোনো চেঞ্জ ইভেন্ট হবে তখন এটা এখানে ক্যাচ করবে ক্যাচ করে এই ভ্যালুটা আবার এখানে শো করবে ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে কন্টেক্সট ডট রিড কাউন্টার প্রোভাইডার ডট ইনক্রিমেন্ট এই যে আমরা এখানে কন্টেক্স থেকে রিড তারপরে কাউন্টার প্রোভাইডার ইনক্রিমেন্ট কাউন্টার এই ইনক্রিমেন্ট কাউন্টারটা হচ্ছে আমাদের এই যে এই ফাংশানটা এটা ক্লিক করলে আমাদের ভ্যালু বাড়বে আমরা এবার ক্লিক করে দেখি এই যে ভ্যালুটা বাড়তেছে কাউন্টার ভ্যালু এইট নাইন টেন হ্যাঁ বাড়তেছে আচ্ছা এবার এটা ক্লিক করলে কমবে তাহলে আমাদের কন্টেক্সট ডট রিড এখানে আমাদের ক্লাসের নাম কাউন্টার প্রোভাইডার ডট ডিক্রিজ ডিক্রিমেন্ট কাউন্ট এই বাজে রান দিই এই যে আমরা ডিক্রিমেন্টটা ক্লিক করতেছি এই যে কমতেছে ভ্যালুটা কমতেছে এই যে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস ফোর হ্যাঁ আমাদের ভ্যালুটা কমতেছে ইনক্রিমেন্ট ক্লিক করলে বাড়তেছে আর ডিক্রিমেন্ট ক্লিক করলে কমতেছে তাহলে এখন দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এখানে জাস্ট ইউআই কোড বা বিজনেস কোড কিন্তু এখানে বা লজিক্যাল কোড সো আমরা প্রোভাইডার দিয়ে আমাদের বিজনেস কোড বা লজিক কোড অথবা অ্যান্ড ইউআই কোড সেপারেট করতে পারি এবং এই স্টেটটা আমাদের অ্যাপ্লিকেশন স্টেটটা কিন্তু আমরা এখান থেকে ম্যানেজ করতেছি হ্যাঁ আমাদের এখানে যখন চেঞ্জ আসবে যখন এই নোটিফাই লিসেনার কল হবে তখন আমাদের ইউআইতে চেঞ্জ আসবে ঠিক আছে তার মানে আমাদের অনলি কিন্তু এই উইজেটটা রিবিল্ড হবে ঠিক আছে আমাদের ফুল অ্যাপ কিন্তু রিবিল্ড হবে না সো প্রোভাইডার দিয়ে আমরা এইভাবে আমাদের স্টেট ম্যানেজমেন্ট করতে পারি আমাদের অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে এবং এটা খুবই ইউজফুল একটা স্টেট ম্যানেজমেন্ট টেকনিক বিগিনার লেভেলে যারা আছে সবাই এটা ইউজ করে অ্যাডভান্স লেভেলে গেলে হয়তো বা অন্য যেই ব্লক আছে বা গেট এক্স আছে ওইগুলো ইউজ করতে পারে বাট প্রোভাইডারটা বিগিনারদের জন্য খুবই ফ্রেন্ডলি এটা বুঝতে বোঝাটাও খুবই ইজি সো আমি আশা করি আজকের ভিডিওটা আপনারা খুব ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছেন কীভাবে আপনাদের অ্যাপের মধ্যে আপনার স্টেটগুলো ম্যানেজ করতে পারবেন আপনাদের অ্যাপে সো আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেলাইকনটি বাজিয়ে দেবেন আজকের জন্য আল্লাহ হাফেজ সবাইকে